当你真心想变好的时候，全世界都会为你让路；当你想过正常生活的时候啊，连你对面的人都想帮你。你说谁呀？我，我就是我啊！回来我开讲喽，我是你的老朋友吴医师。你知道吗？肺是门户，只要懂得养肺、清肺、润肺，自然就可以百病不侵。是他润肺过气管。肺是门户，病从肺而来。人生病的时候，都是风火失燥寒，也就是五行之气进入身体了。无论是外感病或流行性的感冒之类的病啊，他们都会从鼻子先进入到肺。所以人生病，只要是外感病，几乎都是从肺而来。为什么呢？你看，肺，鼻子属于肺的啊。是肺的门户，是肺的最外面这一个部分。我们每天呼吸空气都是从鼻子进来，鼻进入咽喉，进入气管，再到支气管，再到小支气管，再到小气管、微气管，一直到肺泡，这就是这样的一个路径。那么鼻子呢，是第一道门户。我们经常听到润肺、润肺的，在这儿跟大家聊一聊，为什么肺太燥？就有麻烦，当灰尘啊、异物啊、病菌啊、病毒啊等等进入肺，我们的肺要足够的湿润，然后分泌一点粘液，把这些灰尘啊、异物啦、啊、或者病菌病毒啊包裹起来，然后呢用痰的方式把它吐掉，或咳嗽的方式把这个排除出去，让这些包裹灰尘的异物的。这个粘液哦，这个就是因为我们的肺够湿润，才能产生粘液，把它给排出体外。如果这个时候肺太干燥了呢，没办法分泌粘液，结果灰尘、异物等等就怎么样留在肺里头，肺就会生病。这就是为什么润肺是很重要的原因。教大家润肺很好的食材啊，就是梨子、百合、银耳，吃了润了肺，还使你的皮肤哎蓬白蓬白。这个就叫做百合莲子汤，就百合、银耳、莲子跟冰糖、梨子、百合、银耳都是润肺的效果很好的。亲情可以慢慢升温，但百合莲子汤要快点喝完，不然让肺等得太久了，它就会对狼造啊哦。油脂类能润肺，这个肺呢，你给它补一点油脂类，像亚麻仁油啦、鱼油啦、坚果类的啊，吃一点滋润滋润肺。李时珍呢、啊？他曾经用白果啊来实验，白果呀、啊、又叫做银杏。白果呢，他做什么实验呢？他就拿来洗碗盘，因为他听说，哎，白果很润肺哦，很能够把肺里面的这个痰啊什么东西给清干净哦。所以呢，他就实验了，他把白果拿来打碎一下，拿来洗碗盘，你知道吧？洗完碗盘以后，哎，那个碗盘都咕噜咕噜的。那所以呢，这可以说你吃了白果，也就可以使你的肺里头、气管里头也是这样咕溜咕溜的，嗨，非常好哦，干干净净、清清洁洁。有趣的中医话谈，中医啊，在治疗的方法里，他遇到因为肺太燥，使得痰咳不出来的情况，就会利用补水的方式来滋润啊，补水滋润。那这样子的话呢，你就营造了一个湿润的环境，把肺跟气管稍微的滋润了一些呢，使得粘液可以分泌的多一点，自然就能把肺里头包住那些刚刚吸入的灰尘啊、异物啦、啊、病菌、病毒啊等等打包带走。这就是中医利用麦门冬或者人参化痰等等的治法，这是非常有趣的啊。吃冰喝冷饮就是伤肺，护肺全攻略。第一招，顾好脾胃，肺自然健康。这是从五行上面来讲的啊。脾胃属土，土能生金。你看啊，木和土金呢，木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木，这样子的一个循环的状态。那么土呢，能生金，土就是脾胃。你把脾胃健康了以后呢，肺自然也就强健。第一步就是少吃冰凉和辣的食物来伤害你的脾胃，让你的脾胃有。太大的负担了，那样子肺呢就糟糕，所以呢，你少吃这些，就肺呢就可以强健。养物补肾润肺。第二招，补肾来治肺，像核桃啊、芝麻之类的啊。补肾为什么可以治肺呢？也是从五行来看，肾是属水的，金能生水，就肺为金嘛啊，金能生水，所以呢，我们中医有这么一句话，就是子道母气以养之，有这样的说法，母子相生。做母亲的总是会想去照顾儿子，如果儿子弱，母亲就会把气分给儿子。这也就是说，这个母呢就是肺金。然后呢，你把
肾给稍微顾好了，这个母亲呢，这个母啊，肺经啊，就不要花费太多的能量去照顾这个肾，肺自然就健康。假如这样子的话呢，你看把肾好好的补一补，这样子的话呢，这个。肺经就不会伤得过度了，因此呢，肺就是健健康康的，不就是这么样子吗？平常可以吃一些胡桃啊、芝麻呀、啊，就是拿它来滋补肾，是很好的食物。胡桃就是我们现在常讲的核桃，不只是可以固肾，还能够补脑呢。你看啊，元朝的呼思会，他在《饮膳正要》里头提到，芝麻能够滋养肺。他说：“秋季燥，宜食麻，以润其燥。润谁的燥？就是润肺的燥。”教你一个最简单的护肺方法。《黄帝内经·上古天真论》里头说啊：“虚邪贼风，避之有时。”这就是教给大家，风来就要避风，寒来就要避寒。例如上班的时候坐的位置啊，刚刚好是冷气出口，嘿，那就是风寒同时来袭，就要避开或者是调整一下出风口，哎，或者是你稍微调整一下位置，不要这样子傻傻的一直受风受寒。我记得以前在节目里头也提到过，有一个同事啊，他就是在坐在那个风口太久了，结。我脸呢一边冷一边热等等的这些这些例子我都举过，对不对？长期下来呢，这样的肺呀、啊、皮肤啊都会生出毛病来。肺健康，百病不生。传说中的娇嫩之丈是什么？知道吗？嘿，我我们在啊，接着开玩笑了。我知道肺很娇嫩，就是说过寒、过热、过燥、过湿，它都受不了。但其实是有原因的，因为肺呢是身体的第一道防线，不是刚刚讲吗？肺它第第一道防线是鼻子，然后进入咽喉啊，然后进入气管等等，对不对？肺就是等于说身体的第一道防线，必须要敏感，要是它不敏感就糟了，对不对？它就是要敏感，敏感呢遇到了比较过度的风啊、寒啊、热啊、燥啊、湿啊等等，它一旦遇到了，它立刻发生反应，才能够在第一线把。关把这个是伤害身体的因素呢，全部阻挡下来，保卫了其他的脏腑器官。但是我们现在的人呢、啊，都自己制造过于寒热燥湿的条件来伤害自己的肺，所以呢，你这个嫩脏怎么办呢？你这个娇嫩之脏的肺怎么办呢？怎么说呢？有的人就爱当把自己的肚子当冰箱，怎么样？饮料冰的放进去。冰淇淋放进去，冰冷的蔬果啦，什么东西都往里头一放。嘿，你这个地方当。当冰箱来存放这些冷的东西，你是冷冻食品还是急速冷冻机呀、啊？这会带来什么情况啊？你不但把小腹养大，还会把事情诬告诬大掉。好，原本只是偶尔有伤风感冒，变成人家在感冒，你也对流行啊，你也跟着感冒，人家生什么病，你也就跟着生什么病。这就是把你的肺伤得太严重了，已经阻挡不了外界入侵的病菌、病毒等等了。肺开窍于鼻，肺与外界接触的就是鼻子。中医很早就知道，五脏在体表部位都有它开窍的部分。例如，心开窍于舌，脾开窍于口，肺开窍于鼻，肝开窍于目，肾开窍于耳。也就是说，五官的变化都可以反映在体表，在上面的七窍都可以看得出来。我们经常会看到老年人耳朵不太好了，哎，这就是说肾不大好了，对不对？假如他眼睛哎红了等等的，哎，那就是肝。不太好了。假如说他说，哎，他鼻子不太好，那就是肺不好。这就是我们中医很简单的分辨一个人他的五脏六腑哪个地方是有病了。因此呢，我们在治病的时候也是利用这么简单的理来看病、来诊病、来治病。注意，白肺瘟疫，情绪、道德是关键。肺要好，除了吃喝要注意。还有呢，就是你的环境也要注意。还有根本的关键就是人的情绪、心态要正向。负面的情绪会使身体产生毒素。各种科学研究都说呀，心地纯正、善待他人、培养各种德行，能够使得身产生强大的正能量，抵抗病菌、病毒的感染。曾经啊，在两千零三年 SARS 流行的时候，我呢。有幸参与了一次两岸三地的一个医学会议啊，那那个那个视讯会议啊，在那个会议里头呢，我提到过，人要有道德才能免除瘟疫。为什么你知道吗？许多古书里头都曾经记载，劝诫后人要重德行善。
，就能够远离瘟疫的伤害。还记得在古书里头看到过张天师张道陵在汉朝的时候啊，那个时候流行的瘟疫非常多次啊，有有一次呢，甚至于一次瘟疫就把。建安妻子死了四个，所以张天师那个时候就教人们怎么办呢？很简单，必须要有善念，把那个做错了的事情呢写在纸条子里头，然后呢跑到河边去那里跟你的天神祷告，说怎么样呢？我再也不做这些坏事了，而且把那个纸条丢到河里头，然后呢让它。流走，这样子你这个瘟疫就过去了。因此呢，张天师那个时候救了不少的人了、啊。最近我在网络上看到有这样子的报道，里头就说啊，其实瘟疫本身就是针对人心道德变坏、业力大了而来的。这个报道引起很多的人的关注，想知道的人可以自己去看一看。小编会把它的网址贴在留言区。小编问我，辉沙，你怎么理解这场瘟疫啊？人的思想会变，会产生正负能量嘛，对不对？好，仇恨呐、啊、怀疑呀、啊、斗争多的社会啊，它的负能量就很强嘛。人体的免疫力就会一直被负能量给哎给减减少，甚至于杀掉。尤其这次在中国大陆的疫情那么严重，有很多党政军高层都染疫，最终宣告不治。我有一些法轮功朋友啊，他跟我分享说，念九字真言很好。这九字真言是什么呢？也跟大家分享一下，就是法轮大法好，真善人好，让自己的心变得真诚善良，而且能够忍让，就会得到平安。真心的向老天忏悔，然后改掉我们所做错的事，改错向善了以后呢，得到的可是神的护佑啊，根本不必怕瘟疫了，不是吗？今天的内容就说到这里，请大家下载一个 A P P， 叫做《干净世界》。以后我会在《干净世界》放一些其他频道看不到的内容，赶紧上去注册，让我们用对的选择来改变网络世界，使世界变得更干净。小编会把下载网址放在留言区，谢谢大家，拜拜。